ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ ಈಗ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಡೀ ಸಮನ್ಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಡಿಕೆ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಸಮಯ ಕೇಳಿದ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ಧುನಿಯಾ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಪೇಜಯ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ತಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ರೂಪವೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಉಲ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿಖರವಾದ ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಬದ್ದ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಥೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಬಳ ಉದ್ಲವರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ತೋಳ್ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಯಸುವವರು ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಿಖರವಾದ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಸಮನ್ಸ್ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಮುಂದೂಡಿದೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಡಿಕೆ ಶ್ರೀಪರ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಇಡಿ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಲಾಗ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಾಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಏಳರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇಡಿಗೆ ಐಟಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಡಿಕೆ ಶಿ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ 
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯ್ ವಿಜಯ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಜಯ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಗರತ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದವರು ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ದಾಖಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ತಿರ್ಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೋತಾರೋ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೊಂದಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಮುಗಿತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿದು ಹೌದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎರಡು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್ರನ್ನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜನರು ಶಿಬಿರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಪ್ರತಿ ರೂಪವೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಅಣಿಗೂ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದರೂ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದರೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಾರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸಹನಟ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜೇಶ್ ವಿರುದ್ದ ಬಸವನಗುಡಿ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಒಎ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜೇಶ್ ಇಂದು ಬಸವನಗುಡಿ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಧುಮುಕಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರ ತುಮಕೂರು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆವತಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಅನಂತ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಚಾಣಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಣಕಹಳೆ ಊದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಅಮಿತ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಠ್ ಬಂಧನ್ ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟಿರೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧ್ಯೇಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿಲ್ಲ ಮಹಾಗಠ್ ಬಂಧನ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ಭಾರತದ ನವ ಯುವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋದಿಜಿ ಹರ್ ಸಾಲ ಪಚ್ಚತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ಕರೋಡ್ ದೇಂಗೆ ದಸ್ ಸಾಲ ಮೇಲೆ ತ್ರೇಪನ್ ಹಜಾರ್ ಕರೋಡ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕರೋಡ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಮೋದಿಜಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಿಯಾ ಕಿಸಾನೋ ಕೋ ದೇನೆ ಕಾಮ ಕರೆ और राहुल बाबा को एक गणित आता नहीं है मैथमेटिक्स आता नहीं है इसमें इनका दोस्त नहीं है उनको ये भी मालूम नहीं है कि आलू जमीन के नीचे होता है जमीन के ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है मित्रों इसी बजट में मोदी जी ने मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का काम किया है पांच लाख तक जिनकी
ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ವೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೇನೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡೋಂಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂಟು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾರು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯ ದಿವಸ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜ ಹರಿಸಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹರಿಸಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರಣಕಳೆ ಊದಿದ್ದು ಮೋದಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬುಕಲಿದೆ ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಹಲವು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಧುಚಂದ್ರ ಜನತಾ ನ್ಯೂಸ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಡವಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಟಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಗುನುಗುಟ್ಟಾ ಇರಬೇಡಿ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೇನು ಇರಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಲೋ ಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ನಗರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹೋದರಿ ಉಷಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಉಪನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿ ತೆರವು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಗೋಲಘಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲ್ಮಾರಟ್ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಗೋಲಘಟ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಡಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು ಎನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪು ಇದಾಗಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗೈತೆ ಏನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೊಪ್ಪು ಐನೂರು ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಐತೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸುಮಾರು ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐನೂರು ಎಕರೆ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಏನೇನು ಏನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೈರಿಜನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಾಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐನೂರು ಎಕರೆಯಿಂದ ಆರುನೂರು ಎಕರೆ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಒಂದು ಐ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾರೋ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಬರೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಡೆದರು ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗೆ ಶಾಮಕ ತಡೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದು ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಟಿ ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ್ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ರು ಇದೀಗ ನೇಹಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಾರ್ಹ ನಟನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ತಿಪ್ಪಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿತಾರ ಪಾರು ವೈಫೈ ಆಫ್ ದೇವದಾಸ್ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮನೆ ಮಂದಿ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಪ್ರಣವ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನ
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪುತ್ರಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಇಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಅಜಯ್ ಜೊತೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆಪ್ತರಷ್ಟೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಎದೆಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೇರ ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ನ